После перевода из Румынии по Дублинской конвенции путешественники прошли процедуру запроса политического убежища в Болгарии, а также искупались в железнинских минеральных источниках возле Софии. Мы продолжили прогулку по селу Сваленник, где поселились после того, как хороший человек, с которым познакомились на румыно-болгарской границе, предложил пожить в его пустующем деревенском доме. Село активно застраивалось во второй половине прошлого века типовыми домами, и некоторые хозяева, как могли, старались придать своим жилищам индивидуальность. При взгляде на изображение льва на уже опустевшем доме мне вспомнилась одна из поездок выходного дня в студенчестве. В ноябре 2004 года мы втроем отправились в Вологду, на поезде, плацкартный вагон которого удивил меня возможностью выключать вечно мешающий по ночам свет. Обычно такое было доступно только в дорогих купе. Я в этот город приезжал уже в третий раз, и потом еще заезжал минимум дважды. Мне здесь очень понравилось, но мои попутчики оказались тут впервые. Вологда вполне может быть сверстницей Москвы, а согласно одной из легенд, Иван Грозный даже хотел перенести в нее столицу, но, будучи суеверным, отказался от этой идеи, когда то ли на него, то ли рядом упал кирпич из свода строившегося в тот момент Софийского собора. Но то, что первые каменные постройки в ранее исключительно деревянном городе появились именно при этом правителе, установленный факт. Растяжка, предлагавшая ежедневные речные прогулки, немного вводила туристов в заблуждение, так как актуальна она только летом, зимой река Вологда все же замерзает. Но в старые времена по ней ходил не прогулочный теплоход, а международные коммерческие суда. До основания Санкт-Петербурга многие важные торговые маршруты на север проходили через Вологду. Проведя тогда весь день на тихих Вологодских улицах, вечером мы продолжили путешествие и отправились в Ростов-Великий. Электричек в его сторону до утра не ожидалось, и мы попросили машиниста, идущего туда пассажирского поезда, пустить нас в обычно пустующую заднюю кабину электровоза. Примерно на полпути в Данилове, где в обязательном порядке производится смена локомотива, появилась возможность несколько часов поспать на вокзале. Следующий машинист нас не взял, зато рано утром отправлялась электричка на Ярославль, а оттуда еще одна, которая шла как раз через Ростов. Билеты мы, естественно, не покупали. Несмотря на грозные предупреждения о штрафах и желании оборвать уши зайцам, контролеру почти всегда можно было предложить 10 рублей без квитанции, и он шел дальше. Или просто оббежать его на остановке. Так мы и добрались из Вологды до Ростова-Великого, ничего не потратив на проезд, что тогда было очень актуально для российских студентов. Этот город – один из древнейших на Руси, который упоминается в летописях как минимум с 862 года. Вплоть до XIV века Ростов был важным политическим центром. После вхождения в состав московского государства город еще несколько столетий оставался крупным духовным центром. Обширная ростовская метрополия являлась одной из богатейших в России. С 1883 года в Кремле, который строился как архиерейская резиденция, работает музей церковных древностей, из которого мне и запомнились львы, сделанные, как и в Сваленике, мастерами, вероятно, никогда не видевшими в оригинале этих животных, в лучшем случае копию с копией. В Сваленике можно наткнуться на пустующие здания бывших магазинов. Село вместе с Болгарией прошло разные исторические этапы. 30 с небольшим лет назад закончилась эпоха коммунизма, и частное предпринимательство из чего-то осуждаемого и даже подсудного снова стало достойным занятием. Но одновременно с этим ускорился процесс урбанизации. Сельские жители перебирались в города, а то и на заработки за границу. В деревнях оставалось все меньше людей, и необходимость в новых торговых точках отпадала. Во многом это связано с продолжающейся механизацией сельского хозяйства. На автобазе местного агропредприятия стояло много современных комбайнов и другой техники, которая с кондиционером и комфортом позволяет выполнять на полях то, для чего в еще сравнительно недавнем прошлом требовалось большое количество рабочих рук.
мы пошли в сторону соседнего села Кастандинец и пересекли невидимую границу между Русинской и Разградской областями, направляясь к месту, где в античные времена стояла крепость, входившая в оборонительную линию, охранявшую дальние рубежи Римской империи от племен варваров. Городище было небольшое, с северо-востока его защищала каменная стена, имевшая 8 башен, и ров. С противоположной стороны, над отвесной скалой, располагались деревянные укрепления. Сейчас от крепости остались лишь разбросанные по заросшей земле камни. Внизу, в долине реки Малый Лом, среди полей расположено село Костандинец. Любителям рыбалки оно может быть известно своими прудами, которые вместе с остальной инфраструктурой позволяют приезжающим из разных регионов рыбакам увлеченно заниматься любимым делом. По легенде, название села, возможно, связано с именем римского императора Константина Великого, по чьей инициативе и была построена оборонительная линия, включавшая и располагавшуюся здесь крепость. В следующее воскресенье к нам приехали первые гости из Варны, в которой мы жили до войны и всей этой истории с запросом политического убежища. Воспользовавшись тем, что Паша и Галя были на машине, мы поехали знакомиться с относительно удаленными достопримечательностями, которых здесь, в Русинском полуме, много, и направились в сторону Большого Нисовского скального монастыря. Благодаря спутниковой навигации, немного поплутав по зарослям, отделяющим поля от обрыва, нам удалось дойти до креста, сравнительно недавно установленного над старинной обителью. Но скалы здесь настолько отвесные, что найти, как спуститься вниз, нам так и не удалось. Так что пришлось ограничиться видом сверху на каньон, который пробила в горных породах река, сейчас настолько маленькая, что в некоторых местах ее можно просто перешагнуть. И вернулись в сваленник общаться за грилем. Мы не виделись с друзьями почти год, за который произошло огромное количество самых разнообразных событий. В следующую субботу мы вновь отправились к Большому Нисовскому скальному монастырю. На этот раз по низу, вдоль каньона. Под ногами шуршали желтые осенние листья. Вечерами уже становилось прохладно, но днем осеннее солнце грело так, что было жарко почти как летом. Грунтовая дорога проходит по очень живописным местам, которые были заселены еще в античность. Примерно в XIII веке, точнее сказать трудно из-за отсутствия письменных свидетельств, в пещерах и скальных нишах стали селиться отшельники. Со временем монашеское братство разрослось, а регион получил название «Монастырское ущелье». Сейчас, если присмотреться следы того, что ниши в скалах подвергались механической обработке, можно увидеть практически повсюду. Эти живописные каньоны под равниной, являющиеся правым берегом Дуная, в течение миллионов лет формировались за счет течения реки, которая сейчас кажется совсем небольшой. Малый Лом берет свое начало из родников в 50 километрах отсюда и уже сравнительно недалеко, возле села Нисова, сливается с Белым Ломом. Дальше уже он вбирает в себя воды Черного Лома и в городе Руси впадает в Дунай. Все три небольшие реки проходят извилистыми путями по живописным каньонам вдоль скал. По их названиям весь этот регион именуется Русинская Поломия. Лесная дорога становилась все более заросшей. Обычно к монастырю, ниши которого показались впереди в скале, ходят со стороны Нисова, а не из Сваленника. В общем, одев из-за хорошей теплой погоды шорты, к концу пути мы оказались сильно обожжены крапивой. 
На вершине отвесной скалы возвышался крест, который мы видели шесть дней назад, правда, совсем с другого ракурса. Действительно, спуститься тогда вниз без горного снаряжения не было практически никаких шансов. Нисовский скальный монастырь – крупнейший в Паломии. К нему ведет высеченная в камнях лестница, насчитывающая около 60 ступеней. Судя по расположенным вдоль нее отверстиям, раньше ее дополняла деревянная конструкция, которая могла быть чем-то вроде перил, но сейчас вместо них используются металлические тросы. Скорее всего, первоначально пришедшие сюда монахи и не думали об удобстве попадания в свое жилище. Скорее наоборот, они искали уединение, чтобы ничего не мешало их молитвам. Но впоследствии здесь образовался крупный духовный центр. Населявшие его художники создавали иконы, переписчики изготавливали на пергаменте копии церковных книг, поступающих сюда из Греции. В монастырь стекались многочисленные паломники из окрестных мест, жаждущие чуда и видевшие в посещении размещенной прямо в скале церкви, стены которой тогда украшали яркие фрески, возможность прикоснуться к чему-то божественному. И сейчас, если присмотреться, на самой труднодоступной части внешней стены можно увидеть отчетливо сохранившиеся фрагменты изображений святых и библейских сюжетов, сделанные красками, не потерявшими свои цвета аж со средних веков. В конце XIV века оживленное монастырское ущелье опустело. В 1388 году войско великого визиря Османской империи Али Паши захватило северо-восточную Болгарию, включая территорию Русинского паломия. Уклад жизни полностью поменялся. Те, кто решил остаться здесь, стали называть эти места «мыртвица». После освобождения монастырь так и не возродился, и сейчас он посещается редкими паломниками, а также туристами, приходящими сюда познакомиться с историей и насладиться красивыми видами скальных пейзажей. Вернувшись домой ближе к вечеру, мы попали на праздник села, который в Сваленнике отмечается после Дмитриева дня. Обычно в нем участвуют как местные жители, так и приезжающие в гости его уроженцы. Поэтому народу на площади собралось много. Традиционно для Болгарии все перешло в большой хоровод. Болгары знают эти движения с детства, а наши соседи с удовольствием согласились поучить им и меня. В следующем выпуске путешественники съездят в областной центр и продолжат знакомиться с окрестностями Сваленника. 